எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று ஒரு புத்தகம் நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு சிறப்பான புத்தகத்தோடு வந்திருக்கிற மறுபடி ஸோ நம்மளாம் வந்து வாழ்க்கையில் கோல் செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்போம் கோல் செட்டிங் சில சமயம் வந்து நடக்கும் பல போதும் நடக்காமல் போயிடும் இலக்குகள் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆகிப்போச்சு அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நம்ம சேனலில் வந்து ஈர்ப்பு விதி பிரபஞ்ச விதிகள் இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம லைஃப்பில் எதையோ ஒன்று அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கோடு போய்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அதுலேயே வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வைக்கணும் எந்த மாதிரி ஒரு கோல் செட் வைக்கணும் அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸஸ் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு புக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு புக்கை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஈர்ப்பு வதி பற்றி பேசுகிறோம் ஆழ்மன பயிற்சிகள் பற்றி பேசுகிறோம் ஆழ்மன பயிற்சிகள் மூலமாக வாழ்க்கையில் வேணுங்கிற விஷயத்த நம்மளால் கேட்டு பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ என்னென்ன ஆழ்மன பயிற்சிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் எல்லாமே இருக்குது இதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முலா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அதை வடி மாற்றி வடிவமைச்சுக்கிறது நல்லது ஆனாலும் ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபார்முலாவை வந்து இந்த புத்தகத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா விடை ஆன்ஸ்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆலன் பீஸ் அண்ட் பார்பரா பீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் உள்ளே சேர்த்து தன்னுடைய லைஃப்பில் வந்து அவங்களும் வந்து ரொம்ப டீப் டவுனாக வந்து கீழே வாழ்க்கையில் விழுந்து மறுபடி என் தன்னைத்தானே வந்து சுயமாக ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு டெவலப் ஆனவங்க ஸோ அவங்க வந்து பீஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக நிறைய புக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த புக்ஸில் ஒரு புக்கு தான் வந்து இந்த ஆன்ஸ்வர் விடை அப்படிங்கிற புக்கு தமிழில் வந்து நாகலட்சுமி சண்முகம் எழுதியிருக்கிறாங்க மஞ்சள் பப்ளிகேஷன்ஸில் இருந்து ஓகே இந்த புக்கில் எப்படி இதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதை பற்றிலாம் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டாக்கில் ஆரம்பித்து க்ரியேட்டிவ் விஷுவலைசேஷன் பற்றியும் அதுக்கப்புறமா வந்து கோல் செட்டிங் எஸ்பெஷலி இந்த இலக்கு நிர்ணயத்தில் வந்து எதனால் தவறுகள் நேருது அப்படிங்கிறத முதல் கொண்டு எல்லாத்தையுமே வந்து அலசி ஆராயிறாங்க எப்பப்பெல்லாம் அவங்கவுங்களுடைய அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸை எடுத்து சொல்ல முடியுமோ அதை ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் எடுத்து சொல்கிறாங்க இந்த புக்கில் இருந்து நான் வந்து சாப்டர் ஃபோர் ஒரு காலக்கெடுவுடன் கூடிய ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்டர் ஃபோர் அதில் இருந்து நான் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மெயின் பாயிண்ட்ஸை வந்து நான் படிக்க போகிறேன் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு செயற் திட்டத்தை உருவாக்க போவதாக நீங்கள் தீர்மானித்து வாழ்வில் இப்போது நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்பதையும் நீங்கள் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதையும் நீங்கள் ஆய்வு செய்ய தொடங்கும் போது பொதுப்படைகள் இனிமேல் உங்களுக்கு பொருந்தாது ஸோ ஜெனரிக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கோ நம்ம கோல் செட்டிங் பண்ணுற ஜெனரிக்காக வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது செட் ஆகாது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு விடுமுறைக்கு செல்வதற்கு முந்தைய நாளன்று எவ்வளவு அதிகமான வேலைகளை நீங்கள் செய்து முடிக்கிறீர்கள் என்பது எப்போதேனும் நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா ஒரு காலக்கெடு உங்கள் தலைக்கு மேலே ஒரு கத்தியை போல தொங்கி கொண்டிருப்பதும் நீங்கள் விடுமுறையில் செல்வதற்கு முன்பாக நீங்கள் செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலைகள் ஏராளமாக இருப்பதும் தான் அதற்கு காரணம் உண்மை தானே ஏதோ வெளியூர் போகிறோம் வெக்கேஷனுக்கு போகிறோம் இல்லை வெளியூருக்கு போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எக்கச்சக்கமான வேலை இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த டெட்லைன் செட் பண்ணுறது வந்து மனசுக்கு வந்து ஒரு பரபரப்பை கொடுக்கும் ஒரு டென்ஷனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டென்ஷன் வந்து லைக் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர்னு சொல் சொல்லுவாங்க இந்த பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இது இது ஏன் அந்த 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 விஷயத்தோடு கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஊருக்கு போயே ஆகணும் ஆனால் இங்கே எக்கச்சக்கமான பாத்திரங்கள் இருக்குது வீட்டில் அதை தேய்க்கணும் அதுக்கப்புறம் துணியெல்லாம் மடித்து வைக்கணும் வீட்டை கொஞ்சம் சுத்தப்படுத்தி வைக்கணும் போயிட்டு வர வரைக்கும் வந்து வீடு கொஞ்சம் எப்படி இருந்தாலும் டஸ்ட்டு படிஞ்சாலுமே இல்லைனாலுமே வந்து ஓரளவுக்கு நார்மலாக வச்சுட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை செய்யணும் காய்கறிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கணும் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற காய்கறி எடுத்து வெளியே யாருக்கே யார்கிட்டையாவது
சொந்த ஊருக்கு போயிட்டு வரவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க எங்கள் சென்னையில் சிட்டி மா சிட்டியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இப்படிலாம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ அந்த டெட்லைன் எவ்வளோ ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் கொடுத்து சில வேலைகளை செய்து முடிக்க வைக்குது அதுதான் இங்கே முக்கியம் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி காலக்கெடுக்கள் உங்களை உந்தித்தள்ளும் உங்களுடைய தற்போதைய பணி திட்டங்களை நீங்கள் முழுமையாக நிறைவேற்ற உங்களை முடுக்கிவிடும் இப்போ இப்போ இருக்கிற நம்மளுடைய டாஸ்க்ஸை இம்மிடியட்டாக முடிக்க முடிக்கிறதுக்கு அது நம்மளால் என்ன பண்ணுமோ முடுக்கி விடுமோ இட் வில் ட்ரைவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு காலக்கெடு நீங்கள் முன்னோக்கி செல்ல உங்களை கட்டாயப்படுத்தும் இப்போ இது சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து கோல் செட் பண்ணுறோம் கோல் செட் பண்ணிவிட்டு அந்த கோல் கோல் செட்டிங்க்கு வந்து ஒரு டெட்லைனோடு அதை அட்டாச் பண்ணலை அப்படின்னா மனசு எப்படி ஃபீல் பண்ணுன்னா ஓகே கோல் செட் பண்ணியிருக்கோம்ல முடிச்சிருவோம் நாளைக்கு முடிச்சிருவோம் நாளை மறுநாள் முடிச்சிருவோம் நாளைக்கு மை மறுபடியும் மைண்ட் என்ன சொல்லும் அடுத்து கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு முடிப்போம் அப்படி முடிக்கும்போது வேறு ஒரு வேலை வரும் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி போய்கிட்டே இருக்கிறத என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் நம்ம தள்ளி போடுதல் ஒத்தி போடுதல் அந்த விஷயத்துக்கு கொண்டு வராங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் டெட்லைனோடு அட்டாச் பண்ணி மெயின் விஷயமாக அந்த அட்டாச் பண்ண அந்த டெட்லைனை உங்களுக்கு தெரிந்த நீங்கள் நம்ப தகுந்த மனிதர்களிடம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன் நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லும்போது வந்து நாளைக்கு அதை முடியலனா என்ன கேள்றா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னா அந்த மாதிரி ஏன் அப்படின்னா இல்லை அதை வந்து பாசிட்டிவாக அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க வெளியே நான் இந்த நாளுக்குள்ளே இதை நான் முடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு ரீதியில் அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க பிகாஸ் தட் வில் கிரியேட் ஏ பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் நாட் டென்ஷன் பிகாஸ் இஃப் நம்ம டிட்டர்மைண்டாக இருந்தோம் அப்படின்னா இதை முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானத்தோடு இருந்தோம்னா நிச்சயமாக அதை முடிப்போம் அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் நம்மளை புஷ் பண்ணும் அதுக்கு பதில் முடித்தா பரவாயில்ல முடிக்கலாம் அந்த அந்த ரெண்டும் கெட்டாக மனநிலையில் இருக்கும்போது இன்கேஸ் யாராவது ஏதாவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு மேலே மற்றவங்ககிட்ட காட்டிட்டோம் அப்படின்றது அது டென்ஷனாக மாறும் ஸோ டென்ஷனாக மாறாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு ஒரு காலக்கெடு நீங்கள் முன்னோக்கி செல்ல உங்களை கட்டாயப்படுத்தும் அந்த குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் உங்கள் இலக்கை அடைவதற்கு நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த காலக்கெடு நெருங்கி வரும்போது விளைவுகளை அடைவதற்கு ஒருமித்த கவனம் செலுத்த நீங்கள் உத்வேகம் பெறுவீர்கள் அளப்பறைய மன உறுதியும் ஊக்குவிப்பும் இல்லாமலேயே நீங்கள் உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி முன்னேறி செல்வதற்கு ஒரு காலக்கெடு உங்களுக்கு உந்து சக்தியை வழங்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ டைம் அந்த டைம் லைன் ரொம்ப முக்கியம் டெட் லைன் அந்த டேட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இலக்கை செட் பண்ணும்போது அதை செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நிறைய இந்த மாதிரி டிப்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அந்த இலக்கை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து சின்ன சின்ன சங்க்ஸாக சின்ன சின்ன பார்ட்டாக வந்து அதை பிரிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸோடு இந்த புக்கில் வந்து நிறைய இருக்குது இந்த சாப்டர்னுடைய கடைசியில் ஒரு ஆறு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க அந்த அதாவது இதனுடைய சம்மரியா ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் அந்த சம்மரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த சம்மரியில் வந்து என்ன சொல்லிக்கோங்க உங்கள் கனவுக்கு ஒரு காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்படும் வரை அது ஒரு கனவாக மட்டுமே இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அடுத்தது காலக்கெடுக்கள் உங்களிடம் செயல் நடவடிக்கையை எதிர்பார்க்கின்றன ஸோ ஆக்ஷனை எதிர்பார்க்க அவை உங்களே முன்னோக்கி உந்து தள்ளுகின்றன அப்போது அந்த ஆக்ஷன் எதிர்பார்க்குது ஒரு டெட்லைன்றது வந்து ஆக்ஷனுக்கு வித்துடுது ஆக்ஷன் வந்து என்ன உங்களுடைய புஷ் பண்ணுது எதிர்மறை சிந்தனை உட்பட எது ஒன்றின் மீதும் உங்களால் ஒரு காலக்கெடுவை நிர்ணயிக்க முடியும் எதிர் நெகட்டிவ் இருக்குது இந்த நெகட்டிவ்ஸை நான் இதுக்குள்ளே நான் வந்து போக்கிட்டு நான் எனக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் தான் நான் நினைப்பேன் எனக்கு வேணுங்கிற பாசிட்டிவ் திங்கிங் மட்டும் தான் நான் கொண்டு வரேன்றது கூட வந்து டெட்லைன் செட் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கான டீட்டெயில்டு விஷயங்கள் அந்த புக்குக்குள்ளே இருக்குது பெரிய இலக்குகளை உங்களால் கையாளக்கூடிய பல சிறிய இலக்குகளாக பிரித்து கொண்டு ஒரு நேரத்தில் ஓர் இலக்கு என்ற கணக்கில் அவற்றை செய்து முடியுங்கள் ஸோ ஒன் டாஸ்க் அட் அ டைம் to reach my goal அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை முடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு முக்கியமான காலக்கெடுவை உங்களால் நிறைவேற்ற முடியாது என்று உங்களுக்கு தோன்றினால் அந்த காலக்கெடுவை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த காலக்கெடுக்குள்ளே முடிக்கணுன்ட்டு ரொம்ப இது பண்ணிட்டு முடிக்க முடியாதுன்னு ஒரு மாதிரி ஒரு இன்ட்யூஷன் வருதுன்னா நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ஓகே தட் இஸ் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கலாம் உங்களுக்கு அது டென்ஷன் கொடுக்கக்கூடாது இதுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அது பாசிட்டிவ் ப்ரெஷராக இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது
தான் கோல் செட் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்களே ஸ்மார்ட் கோல்ஸாக ரிலீஸ் பண்ணணும் அது நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் கோல்ஸாக செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் காலக்கெடுக்கில் அந்த டெட்லைனை செட் பண்ணுங்கள் ரியலிஸ்டிக்காக செட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உங்களை உந்தி தள்ளும் அளவுக்கு அவை சிறியவையாக இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள் சிறியவையாகன்னு சொல்லி சொன்னோடனே நீங்கள் சொல்லுவீங்க சார் நம்ம கேட்க வேண்டிய பணம் என்னுடைய கோல் செட் வந்து நான் வந்து மில்லியனேர் ஆகணும்னு சொல்கிறப்ப மில்லியன் தான் நான் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு கோல் செட் வச்சேன்னா வந்து பாசிபிள் கிடையாது இந்த சிறிய வயனா என்ன அர்த்தம் சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் மில்லியனேர் ஆகணுன்றது உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் அதாவது வந்து அல்டிமேட் கோல் ஓகே எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதே வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு செட்டு பத்தாயிரம் ரூபா அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்படின்றத ட்ரை பண்ணணும் அதுதான் அந்த சிறிய வகைகளாக பிரித்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது அடுத்தது பத்தாயிரம் ரூபான்றது நம்மளால் ஒரு லட்ச ரூபா வந்து ரீச் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்புறம் தான் வந்து பத்து லட்சம் ஒன் மில்லியன் வந்துடுது அப்போவே ஒன் மில்லியன் மில்லியனேர் நீங்கள் அப்புறமா வந்து போக போக அதை செட் பண்ணி நம்மளுடைய இன்கம்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஸோ வெறும் கோல் செட்டிங் பற்றி மட்டும் கிடையாது இந்த புக்கு நீங்கள் கேட்குற அத்தனை கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த புக்கை ஒரு வேலை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் உட்பட ம இருக்கக்கூடிய அத்தனை லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கோச்சஸ் இல்லைன்னா பிரபஞ்ச விதிகள் பற்றி பேசுகிறவங்க உங்ககிட்ட நீங்கள் கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா புக்குடைய பேரே விடை வாங்கி படித்து பாருங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த புக்குக்கான லிங்க்கு பர்ச்சேஸ் லிங்க்கு நான் கீழே கொடுத்துருக்குறேன் அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வாங்கி படிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எல்லா புத்தக கடைகளிலையும் இந்த புத்தகம் கிடைக்கும் விடை மஞ்சுள் பப்ளிகேஷன்ஸ் நாகலட்சுமி சண்முகம் தமிழில் எழுதியிருக்காங்க உண்மையான ஆத்தர்ஸ் நேம் ஆலன் பீஸ் அண்ட் பார்பரா பீஸ் ஓகே ஸோ இப்போ சொல்லியிருக்கிற இந்த கருத்துக்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் அகெயின் இதுதான் நீங்கள் பார்க்குற ஃபஸ்ட் என்னுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோ அப்படின்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் பல வீடியோஸோடு உங்கள் கிட்டே வரேன் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி